¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseando siempre que estén de lo mejor. Nicaragua terminó su experiencia en el Clásico Mundial del Béisbol con balance de cero ganado y cuatro perdidos, un registro que para muchos está sin embargo provocando las más diversas lecturas. Para algunos, Nicaragua lució mal y necesita una transformación radical en nuestro béisbol. Otros creen que Nicaragua es un buen desempeño porque se enfrentó a rivales de gran consideración de mucho nivel y que era difícil realmente poder aspirar a una victoria frente a ese tipo de contendientes. Sin embargo, queremos consultar la opinión del presidente de la FENIVA, Nemesio Porras, y sobre esto conversamos en esta entrevista, que además eh, Nemesio hace la valoración del trabajo de Sandor Guido, el mentor de la escuadra nicaragüense, y qué planes hay para preparar el equipo que buscará el boleto para el próximo Clásico Mundial del Béisbol a realizarse en el año 2026. Nemesio Porras habló al respecto. Bueno, en realidad, eh, vos sabés que yo soy creyente en nuestra selección nacional. Yo sé que los muchachos son capaces de hacer grandes proezas, milagros eh, y muchas cosas buenas. Pero sinceramente, eh, bueno, vos has oído los comentarios de las cadenas internacionales, de, de todo el mundo, y impresionado. Eh, muy buen trabajo todos los muchachos hicieron un, un, lo máximo que pudieron se entregaron de lleno tuvimos un, un equipo muy unido eh, y por apenitas por apenita, se nos escapó eh, la victoria con Israel eh, creo que fue ese un Tremendo partido para nosotros y nuestro manager hizo las cosas a la perfección ese día, entregándole a nuestro mejor pitcher de eh, cerrador el juego con una ventaja de una carrera. Sabíamos que no era fácil, pero bueno, las cosas del béisbol son así. Eh, hasta el mejor puede fallar y, y no pudimos obtener esa victoria. ¿Significa esto que estás contento con el trabajo del manager Sandor Guido? Por supuesto que sí, Sandor dirigió eh, muy bien para mí. Eh, para nadie es un secreto que, que, que ese grupo era un grupo dificilísimo. O sea, decime vos cuántas estrellas de grandes ligas hay en Dominicana y quedaron fuera. O sea, el mismo Israel que es un equipo de bastante triple A, grandes ligas, quedó fuera. Eh, y y no, 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 no es fácil, bueno, no era un grupo eh, donde vos podrías decir mañana voy a tener un juego fácil o, o ahí todo lo que venía era duro. ¿Qué pelotero en particular te llamó la atención? Bueno, Duque Heber es la sensación del momento. Eh, un muchacho eh, salido, vos sabés, del, del Pomares, luego apareció en la Liga Profesional eh, traído a, a, a por Aníbal Vega al equipo del tren eh, y también impresionó en, en, en las prácticas de la Selección Nacional y sinceramente impresionado con, el, con el, el, la actuación de un joven de 21 años. Eh, y vos sabés, los Grandes Ligas lucieron como Grandes Ligas eh, Leitón muy bien y hay algo que sinceramente quiero reconocer y es esa experiencia y ese eh, y, y la transmisión de la confianza hacia los muchachos de, de Erasmo Ramírez, un pitcher que ha perdurado mucho tiempo en las grandes ligas, ha sido muy dedicado y, y, y sinceramente llegó a ayudar mucho anímicamente a los muchachos eh, con sus consejos, con su disciplina y con su ejemplo. Igual Juan Carlos Ramírez, muy, muy, eh, muy enfocado en transmitir todo toda esa energía y, y de, de, de lo que es lo positivo y lo bueno y la disciplina en un juego. 
¿Qué se va a hacer de aquí para adelante para lograr el boleto para el próximo Clásico Mundial? Bueno, ya eh, de momento tenemos el, 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 el proyecto de la U23 para los Juegos del Alba. Ya eh, se va a llamar a la preselección nacional. Tenemos muy buen material ahí. Eh, y comenzar a trabajar duro, seguir trabajando duro. Eh, gracias a Dios en los últimos tiempos eh, en Nicaragua se vienen firmando cada día más peloteros. Creo que este año, si no me equivoco, llevamos 12 peloteros firmados y con Duque llegamos a esa cifra, pasamos. Y, y, y creo que eso también es algo que nos ayuda porque la experiencia que los muchachos van a tener allá eh, en el béisbol eh, organizado de la MLB eh, 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 es algo que los desarrolla que los desarrolla más y luego vienen aquí a colaborar con nuestras selecciones nacionales y con, to, y con nuestro béisbol nacional, también tenemos varios peloteros que eh, están recibiendo contratos para ligas independientes para, que, que son muy muy buenas ligas y una gran experiencia también y, y creo que si seguimos seguir coordinando bien todas las ligas infantiles, las ligas juveniles, hacer los nacionales, con una masificación que, que hemos logrado obtener eh, en, en los últimos años. Todo esto también es gracias al apoyo que nos ha dado el gobierno, que, que, que sinceramente eh, ha cambiado. Se lograron consolidar los 20 equipos del GPO, entonces, ahora los niños sueñan con pertenecer a su equipo local desde de, de primera edición. Eso es lo primero que ellos están viendo y cada día se suman más y más niños que quieren jugar y ahí es donde el, 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 el trabajo tiene que, que, que seguir con el béisbol menor. Hay gente que ha dicho pues, que tiene diferentes lecturas ¿verdad? sobre lo que pasó ahorita en los Juegos en el, en el Clásico y que el equipo no lució bien, que hay que cambiar a todo el cuerpo técnico y que el béisbol necesita cambios radicales. ¿Qué pensamos al respecto? Bueno, yo, eh, cada quien tiene su opinión. Yo lo respeto la, la opinión de las diferentes personas. Pero para mí vamos, estamos bien. Para mí, eh, eh, irnos a enfrentar con equipos de grandes ligas porque si vos te enfrentas a Dominicana, ese es un equipo que es mejor que cualquier equipo de las grandes ligas. Igual Venezuela, igual Puerto Rico. Israel, un equipo sólido, fuerte. Ese, sinceramente, creo yo, ha sido el, el torneo de más nivel que ha enfrentado nuestra selección nacional. Y yo creo que lo enfrentaron con con mucho con mucha entrega y sin y, y sin complejo o sea los muchachos fueron a jugar ahí con los mejor con los mejores peloteros del mundo y todos los comentarios en general han sido buenos tanto en las cadenas internacionales eh, a nivel nacional también lógicamente eh, no, no, no todo el mundo piensa igual, pero yo sí coincido con que el, el equipo eh, va por buen camino. Tenemos jóvenes que están siendo firmados, jóvenes que están en, 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 el, eh, en el béisbol eh, organizado, ya sea MLB, Liga, Liga Independiente. Casi todo este equipo, eh, la mayoría, tiene un, un contrato para ir a jugar, ya sea... Eh, béisbol de MLB o, o, o ligas independientes quiere decir que tenemos calidad en nuestros atletas que lo están pidiendo en otros lados y abajo vienen un montón o sea, antes hacer una selección eh, era difícil porque tenías que conseguir el, el elemento o sea, tenías el elemento y no tenías un repuesto ahora es difícil porque no hay a quien escoger de los muchachos, porque uno juega casi que igual que el otro y él depende del criterio de un manager, eh, la, la selección final. Creo que estamos bien, tenemos que seguir trabajando, 
a como lo hemos hecho en el, en el, desde los niños, desde los jóvenes, para que arriba, eh, que vayan saliendo más firmados, que vayan saliendo eh, buenos jugadores para el, para el Pomare, que vayan saliendo jugadores para la Liga Profesional y... Eh, Y hacer todo lo necesario para, para tener e ir bien el torneo eh, centroamericano y el Caribe, el cual va a dar cuatro cupos para los Panamericanos. Tenemos que hacer una buena preparación y llegar bien ahí porque no va a estar fácil también. Hay equipos muy buenos ahí que tenemos que, que batallar duro, como siempre.